క్రైస్తుల బ్యూల స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పంతొమ్మిది చూద్దాం మీరు ఈ సంగతి ఎరుగుదురు కనుక ప్రతి మనుషుడు వినుటకు వేగురు పడివాడను మాటలాడుడుకు నిదానించువాడను కోపించుటకు నిదానించువాడనే ఉండవలను దేనికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వు మాట్లాడ సమయం మాట తినేలాగుంది సహోదరి సహోదరుడ ఇప్పుడు నువ్వేం తలస్తున్నావు ప్రభువు తెలుసు ఈ టీవీలో నుంచి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న నీవే సహోదరుడా సహోదరి నీతో ప్రభు మాట్లాడదు ఇప్పుడు నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావు మనసులో అవును ప్రభు నేను విరో విరోధంగా నేను మాట్లాడినాను నన్ను క్షమించు ప్రభు ఏం సహోదరుడు నువ్వే కదా మాట్లాడింది రోషమ కలిగిన వాడా హాలలు ఏమి ఆశిస్తున్నావు కుమారుడా ఏమి ఆశిస్తున్నావు నువ్వు హాలలు ఎందుకు పరిశుద్ధ దుఃఖపరుస్తున్న బిడ ఏను సార్ గద్దించినా కూడా నీకు బుద్ధి రాదా ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎన్ని మార్లు గద్దించాలి రోషం కలిగిన వాడ హలలు ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏమని హలలు ప్రతి మనుషుడు ప్రతి ఒక్కడు అది ఎవరైనా సరే వినుటకు వేగ్రు పడువాడును మాటలాడుటకు నిధానించువాడను కోపించుటకు నిధానించువాడనే ఉండవలను వినాలి ఒక వ్యక్తి నీకు క్షేమ కలగజేసే మాటలు చెప్పినప్పుడు వినాలి జాగ్రత్తగా వినాలి ఎట్లా వింటున్నావు ఎట్లా వింటున్నావు జాగ్రత్త కలిగి వింటున్నావా ఈ శ్రేష్టమైన మాటలు ఈ జీవాకులు బ్రతికించే మాటలు నిత్య రాజ్యములోనికి తోడుకొని వెళ్ళే మాటలు విడిచిపెట్టేస్తున్నావా అసలు నిలిచి ఉంటే కానీ హృదయములో రోషం కలిగిన వాడా నిలిచి ఉండాలని అంటే పాపానికి చోటు ఇవ్వకూడదు అబద్ధానికి తావు లేదు నా కానీ ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్న రోషం కలిగిన వాడా వినడానికి వేగిరి పడాలి త్వరగా చర్చికి వెళ్తున్నారు త్వరగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఏమి వింటున్నావు మనసు పెట్టి వింటున్నావా నీ మనసులో హృదయముల వాక్యానికి చోటిస్తున్నావా ఆ పరిశుద్ధాత్ముడికి చోటిస్తున్నావా అలా ఇచ్చినట్లయితే ఆ మాటలు నీ హృదయములు నిలిచి ఉంటాయి హలలు వీరుడికి వేగరు పడాలి వినేటప్పుడు సరి చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు నువ్వు అవును ప్రవ్వ ఆ రోజుని ఇలా చేసిన ఈరోజు ఇలా చేసిన ఇందాక ఇలా చేసిన రాత్రి ఇలా చేశాను పొద్దున్న ఇలా చేసినాను అవును ప్రవ్వ నాతో మాట్లాడుతున్నావు దాన్ని క్షమించు నన్ను సరి చేసేసుకుంటున్నాను సరి చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ఆ చేదని వేరు లేమని నీలో మొలిసిపోతున్నాయేమో చేదని విత్తనాలేమని పడతానేమో నీ హృదయం ఎప్పుడు తీసి అవతల పడేస్తూ ఉండాలి వాక్యంతో హలలు నువ్వు ప్రార్థించి కన్నీరు కార్చు దేవా నా హృదయంలో ఏమైనా చేదైన విత్తనాలు పడుతున్నాయేమో ప్రవ్వ అవి తీసి పడేయండి ఉండడానికి వీలు లేదు ప్రవ్వ ఆ చేదని బీజం ఉండడానికి వీలు లేదు నాలో నీ బీజం నాలో నిలిచి ఉండాలి ప్రవ్వ అని కన్నీరు కార్చి ప్రార్థిస్తున్నావా సహోదరి సహోదరి ఏమి ఎందుకనగా 
ఆయన వాక్యం హృదయంలో ఉన్నప్పుడు కోపం ఉండదండి ఏసు ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రభువుని చూస్తే చాలు ఎవరెవరినో సాక్షులకు కాదు కానీ మన ప్రభు ఏమి చూడండి ఒకసారి దీనుడు దీన మనస్సు కలిగి వచ్చేస్తున్నాడు అంట రిక్తనే వచ్చేస్తాడు అంట ప్రేమ చూపించాడు పాపిష్టోళ్ళమైన మనందరి మీద మనం పాపం చేసినాం ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఏమండి ఆయన పాపం చేస్తున్నాడా పాపం చేస్తున్నాం మనం శిక్ష పడుతున్నాం మనకే కానీ ఆయన మనం ఏ కోప్పడలా ఏ మాత్రం కోప్పడకుండా మన కోసం బల్యాగం అయిపోయాడు నిన్ను నన్ను బ్రతికించడానికి ఆయన ప్రియ కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఆయనతో పాటు మనం ఆయన రాజ్యంలో ఉండడానికి మనందరం కూడా క్రీస్తున్న దాని కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి ఆయన కృప చేత మనల్ని రక్షించుకున్నాడండి మనం తప్పు చేసినా కూడా అరే నువ్వు తప్పు చేసినవరా నీ తాడు తీసేస్తాడా ప్రభువారు అనలా కృప చేత మనల్ని రక్షించుకున్నారు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఆయనకి విరోధంగా మాట్లాడచ్చా విరోధంగా అబద్ధ ప్రచారాలు చేయొచ్చా ఏమి సహోదరి సహోదరుడ ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతి నెరవేర్చదు అలలు నరుని కోపము దేవునికి నీతి నెరవేర్చదంట ఎందుకు కోపం పనికిరాని కోపం చి వాక్యాన్ని జీవించడం బ్రతుకు ఒక బ్రతికైనా ప్రభా నన్ను బాగు చేయండి నన్ను పరిశుద్ధంగా చేయండి పరిశుద్ధరాలుగా చేయండి అని అడగాలి చూడండి ఇంకొంచెం మనం చూస్తే ఆ కోపం మనసులో పెట్టేసుకుని ఏమి ఆ కోపం పాపంగా మారిపోయి ఎప్పుడు కొట్టేద్దాం ఎప్పుడు తిట్టేద్దామా ఏమి అని చాటిని మా పాటిని పొంచి ఉండే చెడ్డ తలంపులు తీసుకొచ్చేదాడు సాతనగాడు ఎప్పటికప్పుడు ఆ యొక్క చూడంతా తీసి పడేసుకుంటూ ఉండాలి వాక్యంతో కడిగి వేసుకుంటూ ఉండాలి శుద్ధి చేసుకుంటూ ఉండాలి దేనికి మహిమ అప్పుడే నీ కోపం అనేది దుర్భాషలు రావు బూతులు రావు ఏమి మోసకరణ మాటలు మాట్లాడవు చూడండి చాలామంది సేవకులు తబద్దాలు మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు వాడు ప్రభువు చూపిస్తుంటారు చూస్తున్నావు నిరీక్షణ వింటున్నావా అని ప్రభు దేనికి మహిమ కలుగుని గాక అవునా ప్రభువా ఆ ప్రార్థన చేయి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలా ఎంత మందినో దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక కొందరు చెప్తే కొందరు చెప్పను ఇక వేస్ట్ ప్రభు నేనేం చెప్పను మీరు చెప్పుకోండి నేను ప్రార్థన చేస్తాంత వరకు దేవునికి మహిమ కలుగుని ఏమి నీకు తెలియదా నీ వివరతో ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు వెళ్తున్న ప్రాంతాల్లో నువ్వు వెళ్తున్న స్థలంలో నిలబడిన స్థలంలో ఏమి నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట పరిశుద్ధాత్మ శివు ఎగ్గాలకిస్తున్నారు కానీ నేను భయంతో భక్తితో గడగడలాడుతూ నడవాలి ఏమి కోపడని కనుక పాపం చేయొద్దు అంటాడు ఆ పాపం సూర్యుడు అస్తమించే వరకు కూడా నిలిచి ఉండకూడదంట వెంటనే దాన్ని విరమించేసుకోవాలి కోపడకుండా ఎవరు ఉండరు నాకు కోపం వస్తే నీకు కోపం వస్తుంది కానీ వెంటనే దాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి చూడండి మా బిడ్డలు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు ఏం చేయకపోయినా ప్రతి చిన్న దానికి కూడా సరి చేసుకుంటూ గట్టిగా మాట్లాడినా మరలా కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేస్తాను నేను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో బిడ్డలు హట్ అవుతూ ఉంటారు హృదయం గాయమవుతూ ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళు శాద్ తెరచండి ప్రభా అని నేను కన్నీటి కార్చి ప్రార్థించి పిల్లలు మంచి ప్రేమతో మాట్లాడుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలో ఎందుకంటే వాళ్ళని చక్కని మార్గంలో నడిపించాలన్నా దేవునికి ఇష్టలుగా జీవింప చేయాలన్నా ఇష్టలుగా నడవాలన్నా తల్లిగా తండ్రిగా మన పెంపకంలోనే ఉంది బిడ్డలని హలో నీవే కోపిష్టుడిగా కోపిష్టురాలుగా ఉంటే మరి నీ బిడ్డలు కూడా నీ లక్షణాలు వచ్చి వచ్చేస్తాయి దాంట్లో నో డౌట్ ఎందుకంటే ఒక దిన్న అన్న నువ్వే సమయంలో ఏం చేసినావో అవన్నీ కూడా బిడ్డలు చేసేస్తారు అలా ఎంతమందిని చూసినాం మేము కనుక నేను బ్రతుకులు మార్చేసుకోవాలి మన ప్రవర్తన మార్చేసుకోవాలి హలో లూయ అందుచేత నాకు తెలిసిలే నా జ్ఞానం ఉందలే అని చెప్పేసి నేను రంకిలు వేస్తూ కేకలు వేస్తూ మనం మాట్లాడకూడదు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హలో లూయ అందుచేత సమస్త కల్మషమును విర్రవగుచున్న దుష్టతను మాని లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తి గల వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించుడి చూసినారా అండి లోపల నాటబడి క్రీస్తులో అంత కట్టబడాలన్నమాట నేను అలాగే అంటాను ఆయన అల్లుకుపోవాలి తీగవల్లి హల్లెలు అందుకే ఒక పాట రాయించాడు ప్రభు వారు నిన్నల్లుకునే తీగను నేను నాలోని జీవము నీవే నిన్నల్లుకునే తీగను నేను నాలోని జీవము నీవే ఫలములతో నన్ను నింపి నీ సేవలు వాడుకొను మా ఆత్మ ఫలములతో నన్ను నింపి నీ సేవలు వాడుకొను మా అంటూ ఒక పాట రాయించారు 
కానీ గుర్తులేదు కానీ ఏ రెండు లైన్లు పాడాను దేనికి మహిమ కలుగుని గాక అంటే ప్రభువారే పాడించారు దర్శనములో నిన్ను నల్లుకునే తీగ నేను హాలలు ఏమన్నా వల్లుకుంటున్నావా క్రీస్తుని పెనవేసుకుని ఉంటున్నావా ఏమి ఒక చెట్టుని ద్రా ద్రాక్ష వెళ్ళి ఎట్లయితే అల్లుకుని వెళ్ళిపోతుందో నీవు నేను కూడా తీగలము ఆయన అల్లుకునే ఉండాలి ఆయనకి వేరుగా ఉండదు నేను చేయాల్సింది ఏం లేదు చేయలేవు కూడా నిలబడలేవు కూడా హలలు ఆయన నిలబట్టాలి రోషం కలిగి వాడు నిన్ను హలలు నువ్వు కోపంతో తాపంతో రెచ్చిపోతూ ఏమి ఇలాగ ఉన్నాడు ప్రభుకి అవసరం దీర్ఘశాంతము కలిగి దీన మనస్సు కలిగి ఏమి నీ మనసును కంట్రోల్ చేసుకుంటూ దేవునికి అసహ్యమైంది నన్ను చోటివ్వకోకుండా ప్రభు పరీక్షిస్తారండి ఆయన పరీక్షించినప్పుడు స్థిరమగా నిలిచి ఉండాలి ప్రతి విషయంలో కూడా స్థిరమగా ప్రభులు నిలిచి ఉన్నప్పుడే ప్రభు వారు పరీక్షించే పరీక్షలు నువ్వు గెలిచినట్లయితేనే ప్రభు నిన్ను ఆయన నిమిత్తమై ఏర్పాటు చేసి వాడుకుంటాడు హాలలు కొంత టైం తీసుకున్నాడు ప్రభు వారు ఏమి నేను పిలిచినాడు వచ్చేసిన ఏంటి ఎంబటే ఎన్ని సాకులు చెప్పాల నువ్వు ఏమి అలాగే ఆయన సాకులు చెప్పడే కానీ నేను పరీక్షిస్తుంటారు పరీక్షలు నిలబడాలి తగ్గింపు ఉండాలి హలలుయ రోషం కలిగిన వాడ కనుకనే సమస్త కల్మషము కల్మషం ఉండకూడదు యేసుక్రీస్తు బిడలకి యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్తంలో కడగడని బిడలకి కల్మషం ఉండకూడదు చూసినారా విర్రవీగుచున్న దుష్టత్వం అని బర్వించి హృదయ గర్వము చూపున చాలామంది మాట్లాడుతుంటారు అలా నన్ను చాలామంది అన్నారు అన్నప్పుడు నేను వెళ్ళినప్పుడు ఒక రాష్ట్రానికి వెళ్ళినప్పుడు వారు నాకు చెప్తున్నప్పుడు ఒకరి గురించి నా కోసం కూడా ఇలా చెప్తారు కదా ప్రభు వాళ్ళు దేవుడు గుర్తు చేసిన ఎంతన్నావు నిరీక్షణ రేపు నీ కోసం కూడా ఇలా చెప్తారు వీళ్ళు జాగ్రత్త దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కట్ చేసి పడేసా మరలా ఎన్నటికీ ఆ మెట్టు తొక్కును ప్రభా నన్ను ప్రార్థన చేస్తాను కానీ ప్రభా నేను అక్కడికి వెళ్ళను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక నేను వాళ్ళకి చెప్పే నువ్వు బూది తెచ్చుకుని నీ పాపను ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ప్రభు రక్తంలో కడగబడు అప్పుడు ప్రభు చెప్తే వస్తా లేత రానని చెప్పి అంత రోషం కలిగి ప్రభులను నిలబడి ఉండాలి దీనికి మహిమ కలిగిన కాక అది ఏమైనా వారు ఎదుటి వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నారంటే నా కోసం కూడా చెప్తారు చూడండి మీ కోసం కూడా చెప్తారు ఏముంది కనుక మనం బహు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి ఇక్కడ వరదన్ నాలో ఏమి కల్మషం ఉండకూడదు విర్రగు విర్రవీగుచున్న దుష్టత్వం మాని లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలు రక్షించడానికి శక్తి గల వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించాలి మరి సాత్వికతతో ఆ శక్తి గల వాక్యాన్ని అంగీకరిస్తున్నావా సహోదరుడ సహోదరి అంగీకరించినట్లయితే నీలో కోపం ఉండకూడదు అబద్ధానికి చోటు ఉండడానికి వీలు లేదు నేను వెళ్తున్న ప్రతి స్థలంలో వెంటంటే ఎంత భయంకరమైన దుస్థితిలో ఉన్నారు ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తాం ప్రార్థన తప్ప ఇంకేం చేయలేము చిన్నపిల్లలతో బెత్తం పడ్డం కొట్టవచ్చు పెద్దవాళ్ళు ఏం కొడతాం కొడతాం మనం వాక్యం చెప్తే నన్నే కావాలని అంటున్నారు అంటారు చాలామంది అయితే అలాంటి వాళ్ళేరా ఉన్నారు వాక్యం చెప్పాలి అది ఎవరికి తగులుతే వాళ్ళకి తగులుద్ది ఆ వాక్యం పొడవబడాలి హృదయం గుండెలో గుచ్చుకు పోవాలి వెళ్ళి అప్పుడు బ్రతుకు మారుద్ది నువ్వు అలా ఉన్నా కాబట్టి ప్రభు నీతో సూతి సూటిగా మాట్లాడుతున్నారు సరి చేసుకోవడానికి సరి చేసుకో మరి సరి చేసుకోకపోతే ఇదిగో ఎలా ఉంటుంది ప్రభు ఏం చెప్పారు దేశ దిమ్మరవైపోతావు శపించబడిన వాడు అని చెప్తున్నారు ప్రభు వారు అయితే అలా శాపగ్రస్తులుగా మనం ఉండకూడదు దేవుని వారసులుగా వారసుడిగా దేవుని వారసురాలుగా ఉండాలి అర్థమైందా కనుక ఆ కల్మాషాన్ని విడిచిపెట్టేయండి దుష్టాత్తాన్ని విడిచిపెట్టేయండి అబద్ధాన్ని మానివేయండి ఏంటి ఒకరితో ఒకరు తన పొరుగు వాళ్ళతో కూడా అబద్ధం మాట్లాడి సత్యమే చెప్పని లేఖనాలు సెలవిస్తుంటే ఏమండి ఎంత భయం ఎంత భయంగా దుస్థితిలో ఉంటున్నారు జనాలు అలాంటి అబద్ధాన్ని చూడటం ఒకటి పోషించాలని ప్రభు ఎలాగైనా పోషిస్తారు అది నిలబెట్ట ఎలాగ నిలబెట్టేస్తారు ఏమి ఆయన కానీ నిలబెట్టి తేవడ తరం కదా పడగొట్టడానికి దేవునికి మహిమ కలుగుని ఆయన నిలబెట్టుకోవాలి నిన్ను నన్ను హలలు ఆయన నిలబెట్టుకుని మాట్లాడుతుంటే ఎవరు హృదయంలో నుంచి అయినా ఎవరు హృదయం తెలియజేస్తాడు ప్రభు ఎవరైనా సరే ఆయన వాక్ అంత శక్తివంతమైంది వేగమే పనిచేస్తుంది అంట ఆయన వేగమే పరుగులు పెట్టేస్తుంది వాక్యం దేవునికి మేము ఇక్కడేనా పక్క వాళ్ళు వినబడదా ఇక్కడ ప్రార్థన చే ఎక్కడెక్కడో కార్యం చేస్తాడు ప్రభు వారు హలలు ఆ రోషం ముఖ్యం దేవుని ఆశ్రయించి నీవు నేను కూడా అబద్ధానికి చూటివ్వకుండా ఓ కోపడిపోతూ కేకలు పెట్టేసి అబద్ధాలు అడి బూతులు తిట్టేసి ఏమండి ఈ బూతులు మానేసేయడం మొట్టమొదట మీరు 
బూతులు అసలు మాట్లాడడానికి వీళ్ళే దేవుని పిల్లలు హల్లె లూయా ఎలాగ ఉండాలి కీర్తనలు చూద్దాం కీర్తన ముప్పై ఏడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హల్లె లూయా ముప్పై ఏడు ఎనిమిదిలో చూద్దాం స్తోత్రమునైన హల్లె లూయా రోషం కలిగిన వాడా కోపము మానము ఆగ్రహము విడిచిపెట్టు కోపము మాను మానేస్తా మరి రోజు నుంచి కోపడకుండా తగ్గింపు కావాలి నువ్వు తగ్గింపు కలిగి ఉండాలి దీనుడు అయిపోవాలి దీన మనసు చేయాలి దేవునికి మహిమ కలిగి ఉన్న కాక హలలు చూడండి కోపము మానము ఆగ్రహము విడిచిపెట్టుము వ్యసన పడకము ఎందుకు ప్రభుబా అది కీడికే అది కీడికే నాయనా నువ్వు కోపడి అబద్ధాలాడి వ్యసన పడుతూ విసుగు చెందుతూ ఉంటున్నావా అది కీడికే మూలము కీడికే కారణము అని ఉంది లేఖనాల్లో మరి వాక్యాన్ని నమ్మవా ఏమండి ఓ ఆగ్రహపడిపోతా ఆయాసం అది నాకు మించిన ఇక మనుషులు లేరన్నట్టు గట్టి గట్టిగా మాట్లాడేసి అరిచేసి గొడవలు పెట్టేసుకుని నా కళ్ళ ముందు ఎంతమందిని చూసినాను వీళ్ళ ప్రభు దేవుని బిడ్డలు ఆయన ప్రభుతో అడిగేదాన్ని వీళ్ళ నేను నమ్మిన వారు అలా నా కళ్ళతో చూడ్డానికి నా చెవులతో వినడానికి ఆయా ప్రాంతాలకు నడిపిస్తూ ఇలా ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు ప్రభు వారు అయితే ఉన్నారు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేయడానికి ప్రభు వారు మీదకి నిలబెట్టారు చెప్పడం నా బాధ్యత చెప్పేసి ఏం చేయాలి మీకోసం ప్రార్థన చేయాలి అంతే నాకు గొప్పదానని చెప్పుకోవట్లా ఓకేనా ఆయన గొప్పవాడు ఆ గొప్ప నామంలో మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాను నేను దీనికి మహిమ కలుగును కాక చూడండి కనుకనే కోపము మానము ఆగ్రహం విడిచిపెట్టే నాయన ఆగ్రహం ఎందుకు నీకు ఆయాసపడిపోతుంటారు బీపీ వచ్చేస్తుంది ఏ ఉపయోగం నీకు బీపీ తెచ్చుకుని ఏమండి ఇలాంటి కోపతాపాలు వద్దు మనకి దేవుని బిడ్డలకి దీర్ఘశాంతం కలిగి ఉండాలి మనం ఎందుకంటే దేవుని పిల్లలు వేసి ఎంత దీర్ఘశాంతం కలిగి ఉన్నాడు ఆయన చూస్తే కోపం షా కోపం అంతా తొలగిపోవాలండి అసలు ఆయన చూస్తే కదా అండి మేము ఏంటి ఆయన వైపు చూడాలి ఫస్ట్ ఆ ప్రభుత్వడు చూస్తుంటే వెంటనే దీన మనసు వచ్చేస్తుంది దీనత్వం వచ్చేస్తుంది జాలి ప్రేమ కనికరము అన్నీ వచ్చేస్తాయి సరిగ్గా చూడాలి ఏమండి కళ్ళు మస్కులండి స్పెడ్స్ కావాలండి వెళ్తాం హాస్పిటల్ స్పెడ్స్ వేసిన తర్వాత మంచి కనబడుతుంది క్లియర్గా స్పెడ్స్ లేకపోతే కనబడదు అలాగే దేవుని ఆత్మని కలిగి క్రీస్తులు ధరించినప్పుడే చక్కగా చూడగలుగుతావు క్రీస్తు ఆత్మ లేకపోతే నువ్వు చూడలేవు ఆయన్ని ఆయన ప్రేమను గుర్తించలేవు ఆయన దీనత్వాన్ని గుర్తించలేవు ఆయన ప్రేమను గుర్తించలేవు ఆయన కనికరాన్ని గుర్తించలేవు ఒకప్పుడు నువ్వు ఎవరివో నీకే తెలియట్లా ఇప్పుడు మాత్రం ఓ మాట్లాడుతూ ఉంటారు నేను అలాగా విడిలాగా ఆమె అలాగా అని చెప్తుంటారు మరి ఒకప్పుడు నువ్వు తప్పు అలాగనకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఎవ్వరిని కూడా మనం వేలు పెట్టి చూపించకూడదు ఆయన చూస్తే ఎక్కడ ఉంటాం మనం ఏమండి ఆయన వేలు పెట్టి చూపించాడా నువ్వు అలాంటి దాన్ని ఇలాంటి వాడు అని అందులో అప్పుడు ప్రభు వారు అందరినీ ఆయన ప్రేమ కౌగిట్లుగా చేసుకున్నాడు ప్రభు వారు అందరినీ ఆయన ప్రియ కుమారులుగా కుమార్తెలుగా స్వీకరించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి రక్తం కార్చినారు నీ కోసం నా కోసం కనుక నీ కోపం వెళ్ళిన నా సహోదరుడా సహోదరి కోపడద్దు వ్యసన పడమాకు అది కీడికే కారణమని లేఖనాల్లో సెలవిస్తున్నారు ప్రభు వారు కనుక నువ్వు కోపం వద్దు ఆగ్రహం వద్దు అబద్ధాలు మాట్లాడమాక ఏమి ఎందుకు ప్రభే అంటున్నారు అలాంటివి ఎంత ప్రార్థించి ప్రార్థన ఆలకించరు వేస్ట్ ఇంకా ప్రార్థన కూడా దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక నీవు ఇంకప్పుడు ఎంత దీర్ఘ ప్రార్థన చేసినా ఎంత ఉపవాసం ఉన్న వృధా నిష్ప్రయోజనము నీవెన్ని ఉపవాసం ప్రార్థన ఆలకించడుగా కాలకి దాంట్లో నో డౌట్ అనమాట నువ్వు ఎప్పుడైతే అబద్ధానికి చోటివ్వకుండా పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే హృదయంలో చోటిచ్చి ఏమి ఒకరి మీద కొండలు చెప్పకుండా ఆ దుష్టత్వాన్ని దుర్మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి అప్పుడే ప్రభువారు నిన్ను ఇష్టపడతారు హాలే లూయ చూడండి ఒకసారి చూద్దామా ఎఫ్సి నాలుగు ముప్పై రెండు చూద్దాం ఇంకొంచెం పైకి వెళ్దాం ఇరవై తొమ్మిది కింద నేను చూస్తే దుర్భాష ఏదైనా మీ నోట రానీయకుడి దుర్భాష ఏదైనా కూడా మీ నోటికి రానియొద్దని చెప్తున్నాడు ప్రభు వారు ఇంకొక మాట చూస్తే కిందకి వెళ్తే సమస్తమైన ద్వేషము కోపము క్రోధము అల్లరి దోషణ సకలం దుష్టత్వం మీరు విసర్జించండి హలే లూయ ఎన్ని విసర్జించావా అయితే నువ్వు ధన్యుడివే ధన్యురాలివే ఓకేనా నువ్వు ధన్యుడు ధన్యురాలివి 
ఒకవేళ ఈ విడిచిపెట్టక ముందు ప్రభుని అడుగు దేవా నాలో కోపం తొలగించేయండి నాలో అబద్ధం మాట్లాడే ఆ చీకటం తొలగించేయండి నీ మనసు నాకు కావాలి ప్రభు దీర్ఘశాంతం కలిగి ఉంటాను నన్ను వాడు కూడా అడి ప్లీజ్ డాడీ తెలిసి తెలియక ఈ పనికి మన ఆలోచన వచ్చి రకరకాలుగా మాట్లాడేసేమో ప్రభు నన్ను క్షమించడాడు నేను నానయ్యే నీ కోసం మరలా మరలా ఆ పాపానికి చూటివ్వకుండా ఎందుకంటే ప్రభు నువ్వు సేవకుల్లో ఉండి వింటావు నీకు తెలుసు నీ బిడ్డల ముందు అబద్ధం చెప్తున్నానేమో ఒకవేళ ఏం భార్యకు అబద్ధం చెప్తున్నానేమో ప్రభు నన్ను మన్నించు డాడీ పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తాను నాయన నన్ను నా ఇంత కనికరం చూపించండి క్షమించండి నన్ను మోకరించి నేను ప్రార్థన చేస్తా నజడు ఎస్సు మీ పరిశుద్ధ నాకు స్తోత్రం స్తోత్రం రాజేంత వరకు నాతో మాతో మాట్లాడిన గొప్పది కూడా మీకు స్థుతి చెల్లిస్తున్నామయ్యా ప్రభా తండ్రి నీ మాటలు వినుటకు వేగురు పడాలన్నవయ్యా మాట్లాడుటకు నిదానించమన్నవయ్యా వినడానికి ప్రభు వేగురు పడాలి మాట్లాడి నిదానించమన్నావు కోపడ్డానికి కూడా నిదా నిదానించమన్నావు కానీ కోపం వస్తే ఏమాత్రం ఆలోచన లేకుండా కోపం వచ్చిన సమయంలో మనుషుడు ఏం చేస్తున్నారో వానికే తెలియట్లేదు ప్రభా కోపంలో తండ్రి నాయన పాపం కూడా చేసేస్తాను అవసరం చంపిపడేస్తున్నారు ప్రభా తండ్రి ఏ మాత్రం ఆలోచన లేని నమ్మిని బిడ్డలయ్యి ఉండు కూడా ప్రభా ఇదిగో తండ్రి అలా చేసి కూడా ప్రభా మరలా ఏమి తెలవనట్టుగా నీ మందిరానికి వచ్చి ప్రభా మోకాళ్ళు వేసు కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసేస్తున్నారు అలాంటి అరపం నువ్వు అంగీకరిస్తావా నువ్వు అసలు అంగీకరించి ఉన్న సంగతి ఈ రోజు వీళ్ళకి తెలియజేసినందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను అయ్యా అర్పణ త్రోసి వేస్తావు ప్రభా నీవు శపించబడిన వాడివి నీవు దేశ దిమ్మరు అని చెప్తున్నావు నాయన ప్రవ్వా అదృష్టత ప్రవ్వా ఎవరికి రావద్దు నాయన సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి ఒకవేళ ప్రవ్వా తెలిసి తెలియక ప్రవ్వా దేవుడు క్షమిస్తాడు కదని ప్రవ్వా అబద్ధాలు మాట్లాడకుండా దుష్టత్వం చేస్తూ దుర్మార్గం చేస్తూ ప్రవ్వా కోపడుతూ కోపంలో తండ్రి పాపం చేస్తూ ప్రవ్వా దేవని మందిరానికి వచ్చి అర్పణలు అర్పించేస్తూ కానుకలు ఇచ్చేస్తూ ఏమేమో చేసేస్తున్నారు కానీ అవి నేను అంగీకరించట్లేదు నాయన ఈ ఒక్కసారి క్షమించండి ప్రవ్వా ఈ బిడ్డలందరినీ తండ్రి నీ పాదాల దగ్గర తీసుకొచ్చానయ్యా నీ పరిశుద్ధ సన్నిధికి తీసుకొచ్చి ఉన్నామయ్యా ఆ బిడ్డలందరూ క్షమించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి వారు బృతుక దినములను యథార్థముగా ఒకనోడు సత్యమే మాట్లాడుకోమన్నావు తండ్రి నాయన తండ్రి కన్నీ ఎదుటి అబద్ధాలు మాట్లాడేస్తున్నారయ్యా దేవ పరిశుద్ధాత్ దుఃఖపరిచేటిగా ఉన్నారయ్యా ఇదిగో తండ్రి నాయన సభ్యరాన్నయ్య చూసినట్లయితే ప్రభా అవును ప్రభా అబద్ధం చెప్పినప్పుడు నాయన పేతురు గారి నుంచి మాట్లాడుతున్నావయ్యా ఎందుకయ్యా పరిశుద్ధాత్ దుఃఖపరిచారన్నప్పుడు తండ్రి ఉన్న పళ్ళంగా ప్రాణం విడిచాడు ప్రభా అలాంటి స్థితికి రావద్దు నాయన ప్రభా వారి మహా మహా భక్తులు నాయన ఈ రోజు కూడా తండ్రి బలమైన సేవ పరిచయం చేసి సేవకు లేవనెత్తి వాడుకోండి ప్రభా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తూ చెప్తూ ఉండగా బ్రతుకులు మార్చుకుని ప్రభా వారిని తాము సరి చేసుకున్న వాక్యంతో తండ్రి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కొనసాగించడం సహాయం చేయండి పాపానికి చోటు ఇవ్వకుండా కోపానికి చోటు ఇవ్వకుండా పరిశుద్ధాత్మక హృదయాలు చోటించి ప్రభా నీ హృదయాన్ని సంతోష పెట్టే బిడ్డలుగా నాయన దేవా తండ్రి వారు ప్రభా మరి ప్రవర్తనతో నీ అధికారిని ఒప్పుకుని ప్రభా పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తన కలిగి నీ కృష్ణులుగా జీవించే ఒక దయచేయమని నాజురుడి యస్సు పరిశుద్ధ నామన నాజురుడి యస్సు పరిశుద్ధ ప్రార్థ ప్రత్యేకం వాని కుటుంబాలు మీ చేతుల్లో పెట్టిన పరమ తండ్రి ఈ సమయంలో ఏదైనా వ్యాధి బాధ రోగములు ఉంటే ఆ ప్రతి వ్యాధి బాధ రోగం నుంచి కూడా యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామన స్వస్థ విడుదల కలుగుని గాక ప్రతి సమస్యలనే కడి ఏసుల గట్ట బడును గాక ప్రతి దుష్టత్వం నుంచి ఏసుల గుడికి విడుదల కలుగుని గాక ఆ కోపమైన దురాత్మను ఏసుల గట్ట బానిసిన బంధించేయండి అయ్యా పాపమైన దురాత్మ కట్ట బానిసిన బంధించేయండి అయ్యా దీర్ఘశాంతం కలిగిన వారి ఒకరినొకరు ప్రభాతాన్ని ప్రార్థించుకుంటూ అవును ఇప్పుడు ఒకరినొకరు పురుగు వారితో సత్యమే చెప్పమన్నావు యథార్థమైన మాటలు చెప్పమన్నా తండ్రి ఒకరొకరు మోసపరచుకోకుండా పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపరచకుండా యథార్థంగా పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కొనసాగించి సహాయం చేయమని ఏసు పరిశుధ ఏసు యొక్క పరిశుద్ధ ప్రార్థించి ప్రత్యేక ఆస్తి దీస్తూ వారికి ఉన్న సమస్యల నుంచి వ్యాధుల నుంచి విడిపించి వినామనికి సమస్త మహిమ ఘంతా ప్రభావాలు పొందుకోనమని ఏసు పరిశుధ ప్రార్థన ప్రత్యేక వారి కుటుంబాలు వారి ప్రాణ దేహత చేతులు పెట్టిన ప్రమ తండ్రి అమెన్ అమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మా అకౌంట్ నెంబర్ పాల్వంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబర్ సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్